Good morning, eleven farmers and eleven science students. I hope you all are safe at home and trying to visualize and listen to the lectures, which we are trying to give our best for all the subjects, right? For science, there are various subjects, as you know, physics, chemistry, plus commerce, accounts, stats, eco, business studies, and English. So, but your English lectures are common for eleven commerce and science. Because the chapters are common, the grammar is common, the writing skill is common. Right now, the chapters are going on where we are trying to cover the snapshot. On bill, we have covered many chapters, and three chapters we have covered in snapshot. Right. So we are trying to make you understand this. Right. First, which we covered was the summer of the beautiful horse. Second was the address. Third was Ranga's marriage, and today we will go through Albert Einstein at school. Albert Einstein at school, written by Patrick Pringle. You know Albert Einstein, a great scientist, a renowned personality, a genius. Whatever adjectives I give, are less for him. He is an indie genius who has given many theories, many principles to this world. But as you know, this chapter. Would be about something in his childhood because it is Albert Einstein at school. Unfortunately, when he was in school, he was always nagged by the teachers. Teachers always asked him, "What did they tell you? That you can't do anything in life. You can't learn so much. So what can you do? You can't do anything in life. You can't learn so much in life." Right? And then he would say, "That you have to get out of school. You have to get out of school." इस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था क्योंकि उनको डेट्स याद नहीं रहती थी और वो क्या बोलते थे टीचर्स को डेट्स को याद रख के मैं क्या करूंगा डेट्स को याद रख उससे अच्छा उस डेट को जो हादसा हुआ वो तो क्यों हुआ उसको मैं जानने की कोशिश करूं तो मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता हूं तो उनकी टीचर्स ने यह बोला कि उसकी कोई जरूरत नहीं है जैसे आपको बताया गया है उस तरह से ही आप पढ़िए पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो बात नहीं मानी और अपनी तरह से लाइफ जी और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है वर्ल्ड को बहुत सारी थियरीज दी सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली राइट एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल स्टोरी रियल स्टोरी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड दिस एक्सपीरियंस इंडिया अनुभव स्कूल में जो थे आज बहुत बड़े जीनियस साइंटिस्ट है और टीचर्स हमेशा ये चाहते थे कि वो स्कूल छोड़ दे बिकॉज इट वॉज गुड फॉर नथिंग सो लेट समराइज दिस चैप्टर आइंस्टाइन वॉज स्टडिंग इन स्कूल इन अच म्यूनिच में स्कूल में पढ़ते थे एंड ही वॉज नॉट एबल टू कोप विद टीचिंग मेथड ऑफ द स्कूल स्कूल की जो तरीके थे पढ़ाने के उसके साथ वो आग नहीं चल पाते थे वो उसके साथ कदम कदम मिला के नहीं चल पाते थे कोपा नहीं कर पाते थे ही हैड प्रॉब्लम मिस्टर ब्रॉन इज हिस्ट्री टीचर उनके जो इतिहास के टीचर थे हिस्ट्री के टीचर थे मिस्टर ब्रॉन उसके साथ हमेशा उनके प्रॉब्लम्स रहते थे टीचर वंस आस्ट इन टू विच ईयर वो द फ्रेंच डिफीटेड बाय द क्रिश्चियंस एट वॉटर टीचर एक बार उन्होंने पूछ लिया कि भाई फ्रेंच को कब डिफीट किया गया वॉटर लू में क्रिश्चियंस द्वारा क्रिश्चियंस द्वारा कब डिफीट किया गया ऐसा उनके हिस्ट्री के टीचर मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टाइन को पूछ लिया तो आइंस्टाइन ने रिप्लाई किया दैट यू विल नॉट रिमेंबर द डेट तो मुझे तो याद नहीं है कौन सी डेट है राइट ही आल्सो टोल्ड द टीचर दैट ही फेल्ट देयर वाज नो नीड टू लर्न फैक्ट्स लाइक डेट्स उसने ये भी बोला मिस्टर ब्राउन को ऐड करके कि भाई मैं डेट्स को याद रख के क्या करूं या हकीकत को याद रख के क्या करूं तो वो तो आराम से बुक्स में मैं देख के पढ़ सकता हूं उसमें याद रखने की जरूरत क्या है तो अकॉर्डिंग टू इम एजुकेशन वॉज लर्निंग अबाउट आइडिया तो नई कुछ सोच होनी चाहिए आइंस्टाइन के हिसाब से एजुकेशन क्या होना चाहिए कुछ ना कुछ नई सोच आपके दिमाग में पैदा हो उसको रियल एजुकेशन बोलते हैं ही वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द रीजन फॉर विच द सोल्जर्स फील इच अदर वो बोले कि मुझे तो उस हकीकत को जानने में ज्यादा ज्यादा दिलचस्पी है कि भाई सोल्जर्स एक दूसरे को मारते क्यों है उसके पीछे कारण क्या है वो जानना है मुझे वो कोशिश करनी है जानने की मिस्टर ब्राउन टू लाइन सेंड दट वॉज अस किसी काम का नहीं है डिसग्रेसफुल थे एकदम ऐसा बोल दिया उनके टीचर ने उनको मिस्टर ब्राउन ने एंड टोल्ड इन टू टेल इज फादर टू टेक हिम अवे और बोला आपके पिता को बोलो कि आपको स्कूल से ले जाए स्कूल के आप लायक नहीं हो इस तरह से बोला 
आइंस्टाइन पेरेंट्स लिव इन इटली आइंस्टाइन के जो माँ बाप थे वो कहाँ रहते थे इटली में रहते थे एंड इट केप्ट हिम इन वन ऑफ द पोरेस्ट लॉजिंग्स इन इटली एकदम सब बिखरा हुआ गरीब सा कोई जो जगह थी वहाँ पे उन्होंने उनको म्यूनिच में रखा था एस हिज फादर डिड हैव मच मनी क्योंकि उनके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे वो खुद भी एकदम गरीब थे देयर वाज अ लॉट ऑफ स्लम वायलेंस एंड लैंडलेडी ऑफ़न बीट हर चिल्ड बहुत ज़्यादा चुपड़पट्टी में जो वायलेंस होता है वो वायलेंस था वहाँ पे चुपड़पट्टी में लोगों के जीवन त्रस्त होते उनके पास पैसे नहीं होते तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा जीवन जीते तो उनके अंदर बहुत झगड़े मारामारी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है और एक लैंड लेडी थी वहाँ पे राइट वहाँ पे एक जो लैंड लेडी थी वो बच्चों को मारती थी वाइल और हस्बैंड बीट हर और उसका हस्बैंड जो थे वो लैंड लेडी को मारता था एवरी सैटरडे वेन यू रिटर्न ड्रंक वो जो है दारू पी के आता था और उसको मारना था तो ऐसा वायलेंस लंग्स में होता था जो देखने लायक नहीं होता था वायलिन वॉज द ओनली कम्फर्ट ओवर दे एक खाली जो कम्फर्ट था क्या था वायलिन वायलिन अवेलेबल था वहां पे कोई एक अच्छी सबलियत थी ही ओनली हेड वन फ्रेंड इन यूरी आइंस्टाइन के एक ही फ्रेंड थे यूरी ओवर देयर फ्रॉम द लॉजिंग्स इन द नेबरहुड एक लॉजिंग था जहां पे रह सकते थे जैसे पीजी टाइप का और वहां पे पड़ोस में यूरी उनके सबसे अच्छे दोस्त थे ही लिव्ड इन अ कंडीशन वर्स देन दैट ऑफ आइंस्टाइन पर वो तो आइंस्टाइन से भी बदतर हालत में रहे वो जहां रहते थे वो आइंस्टाइन जो रहते थे वहां से भी बदतर हाल थी आइंस्टाइन वॉज वरीड अबाउट स्कूल डिप्लोमा एग्जाम्स आइंस्टाइन को तो चिंता हो गई मिस्टर ब्राउन ऐसा बोल रहे तो उनको तो चिंता हो गई कि मेरे स्कूल की जो डिप्लोमा एग्जाम्स है उसका क्या होगा एज ही वॉज इन एबल टू रिमेंबर फैक्ट फ्रॉम द बुक्स क्योंकि उनको हकीकतें याद नहीं रहती थी वो जो है मेमोराइज नहीं कर पाते थे हकीकतों को एंड लेसन स्टॉट एट द स्कूल और स्कूल में जो लेसन पढ़ाए जाते थे उनको याद नहीं रहते थे इस कजिन एल्सा केम टू विजिट आइंस्टाइन उनकी कजिन आई एल्सा उसका नाम था वो मिलने आई आइंस्टाइन को शी लिव इन बर्लिन विदर फादर वॉज बिजनेस मैन वो बर्लिन में रहती थी उसके पापा वहां पे जो थे व्यापारी थे बिजनेसमैन थे बड़े आदमी थे शी नीड यूज टू ओकेजनली विजिट आइंस्टाइन वैन इन न्यू न्यूज जब जब वो म्यूनिच आती थी तब तब वो आइंस्टाइन को जरूर मिलने आती थी एल्सा ट्राइड टू काउंसिल आइंस्टाइन एनकरेज उसने समझाने की कोशिश की और समझा बुझाने की कोशिश की और आइंस्टाइन को बोला तू चिंता मत कर राइट टेलिंग अबाउट स्टूडेंट्स शी न्यू हु स्टूपेड एंड बी कर देने तो बोला कि आप उत्साहित रहो उत्साहित रहो क्योंकि आपसे भी ज्यादा आपसे भी ज्यादा वीक स्टूडेंट्स होते हैं राइट right? आपसे भी ज्यादा बी स्टूडेंट्स होते एंड वो स्कूल एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं इस तरह से एल्सा ने आइंस्टाइन को जो है प्रोत्साहित करने की कोशिश की आइंस्टाइन वॉज रीडिंग अ बुक ऑन जियोलॉजी एक जियोलॉजी की बुक पढ़ रहे थे वो एंड एक्सप्रेस इज हेल्पलेसनेस टू एल्सा क्या करू मैं मजबूर हूं मैं एल्सा को बताया देखो मेरी हेल्पलेसनेस मेरी मजबूरी बाय टेलिंग हर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर इन टू लर्न थिंग्स बाय आर बोले ऐसे वर्ड टू वर्ड चीजों को याद रखना कितना ज्यादा मुश्किल है इस बारे में एल्सा को आइंस्टाइन ने बताया कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो मैं एग्जाम्स कैसे पास करूंगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये बात आइंस्टाइन वॉट विश टू लिव यूनिट आइंस्टाइन ने सोचा मैं तो यूनिट छोड़ के चला जाता हूं मुझे स्कूल में रहना ही नहीं है एंड रिटर्न टू पेरेंट्स इटली तो पेरेंट्स जो उसके है इटली में वहां पर उनको चले जाना था ही गॉट एन आइडिया विच वुड हेल्प इम लिव द स्कूल को एक तरकीब आई वहां में जिससे वो स्कूल छोड़ सकते थे एंड मैन यूरी ओवर इट और इसके लिए वो किसको मिले अपने सबसे करीबी दोस्त यूरी को मिले या यूरी इफ यू एनी डॉक्टर वुड हेल्प यू प्रोवाइड विद मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने जो दिमाग में विचार आया उससे सोचा और यूरी को पूछा कि ऐसा कोई डॉक्टर है जो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है डिक्लेयरिंग हिम अनफिट टू कंटिन्यू स्टडीज बोले आप स्टडीज के लिए सही नहीं है दिमाग ही सही नहीं है आपका स्टडीज के लिए फिलहाल ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे सकता है एट स्कूल ड्यू टू नर्वस ब्रेकडाउन बोले दिमाग जो है एकदम दिमाग पे जबरदस्त असर हुआ है और मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे सकता है क्या ऐसा उसने यूरी से बात करी नर्वस आइंस्टाइन नॉट नोइंग हाउ टू एक्सप्लेन द मैटर टू डॉक्टर अर्स फाइनली मेट यूरी ने इंतजाम करके दिया कि भाई ऐसा ही डॉक्टर है उसको जाके मिल डॉक्टर नाम था डॉक्टर पर 
आइंस्टाइन तो नर्वस थे ऐसी बात कैसे करूं मैं मैं तो नॉर्मल लग रहा हूं और ऐसा बात करूंगा कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए तो डॉक्टर क्या समझेगा अजीब लग रहा था नर्वस फील कर रहे थे आइंस्टाइन राइट तो डॉक्टर न्यू इज केस हिस्ट्री फ्रॉम यूरी और डॉक्टर को यूरी ने समझा दिया था कि उसकी केस हिस्ट्री क्या है आइंस्टाइन शेयर प्लान गो टू मिलान आइंस्टाइन ने शेयर किया प्लान कि मुझे मिलान जाना है इटली जाना है इटली टू परस्यू हायर एजुकेशन ऑन द रिटर्न रेफरेंस ऑफ इस मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कॉच बोले मुझे मिस्टर कॉच करके जो हमारे मैथ्स के टीचर है वो आगे के एजुकेशन के लिए मुझे रेकमेंड करेंगे मेरा सुझाव देंगे तो मैं बढ़िया तरीके से मिलान जाके पढ़ पाऊंगा तो आप मुझे ये सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें द डॉक्टर बींग फ्रेशर अंडरस्टूड आइंस्टाइन कंडीशन डॉक्टर फ्रेशर थे ज्यादा अनुभवी नहीं थे बूढ़े नहीं थे यंग थे तो उन्होंने आइंस्टाइन की प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह समझ ली That he was suffering from nervous breakdown. उसको लगा हाँ ये जो पढ़ाई है उसकी बोझ रूप लग रही है तो इसमें यादें रखना है और सब कुछ रखना है और वो अलग तरीके के स्टूडेंट है तो उसको नर्वस ब्रेक डाउन ऐसा उसको लगा थैंक यू एंड डॉक्टर मीट मिस्टर कोच उसने शुक्रिया किया जब सर्टिफिकेट उनके हाथ में आया किसको यूरी को और डॉक्टर ऑन्स दोनों को और वो किसको मिलने गए मिस्टर कोच को जो उसको रिकमेंड कर सकते थे मैथ्स की हायर स्टडीज के लिए मिस्टर कोच वॉज अवेयर ऑफ आइंड साइंस स्किल्स इन नॉलेज मिस्टर कोच वो मैथ्स के टीचर थे उनको काबिलियत और ज्ञान के बारे में पता था आइंस्टाइन बहुत बढ़िया तरीके से पता था इन मैथमेटिक्स एंड रेडिली एग्री टू गिव हिम द रिक्वायर्ड रेफरेंस तो तुरंत मान गए उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुरंत ही उन्होंने जो है रेफरेंस लेटर सिफारिश का लेटर दे दिया ही अप्रिशिएटेड आइंस्टाइन बाई टेलिंग इन दैट ही कुड इवन बी अ टीचर टू इज टीचर उन्होंने बोला कि आप तो अपने टीचर के टीचर बन सकते हो इतना बढ़िया मैथमेटिक्स से इस तरह से मिस्टर कोच ने उनको अप्रिशिएट किया सराया राइट बिफोर यू कुड अप्रोच दी हेडमास्टर विद द मेडिकल सर्टिफिकेट वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके हेडमास्टर के पास जाने ही वाले थे ई वॉज कॉल्ड बाय द हेडमास्टर हेडमास्टर ने खुद ही उनको बुला लिया राइट द हेडमास्टर टोल्ड इन दैट ही वॉज अ न्यूसेंस बोले आप एकदम जो है न्यूसेंस हो आप किसी काम के नहीं हो ऐसा हेडमास्टर ने बोल दिया उनको एंड इज प्रेजेंस इन द स्कूल वॉज नॉट लेटिंग द टीचर्स टीच और आप क्लास में बैठते हो तो टीचर्स पढ़ा ही नहीं पाते आप अजीब तरीके से सवाल करते हो और टीचर्स उसका जवाब नहीं पाते दे पाते और पूरा क्लास जो है डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से उनके हेडमास्टर ने बताया और इवन आपको जो है आपके स्कूल के हिसाब से चलना पड़ेगा नहीं तो आपको स्कूल से निकाला जाएगा इस तरह से हेडमास्टर ने बोल दिया राइट right? आप अपनी तरह से निकल जाओ या तो फिर स्कूल आपको निकाल देगी एल्बर्ट फेल सर्टिफिकेट बर्निंग होल इन पॉकेट उनको लगा कि ये सर्टिफिकेट क्यों लाया वो ऐसा लगा जैसे पॉकेट में एक जलता हुआ होल है इस तरह से लगा किसी काम का ही नहीं सर्टिफिकेट मुझे तो वैसे ही बोल रहे हेडमास्टर निकल जाओ तो मुझे कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है इन यू हिट नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग उनको पता था इंस्टाइन को मैंने कुछ गलत किया नहीं है एंड हेडमास्टर वॉज बींग अनफेयर हेडमास्टर एक गलत कर रहे जस्टिस नहीं कर रहे न्याय नहीं कर रहे मेरे साथ अनफेयर है ये उनको लग रहा था हेडमास्टर्स के भी हेडमास्टर जी के भी उन्होंने छोड़ी विदाउट इवन क्लोजिंग द डोर ऑन इज बैक और दरवाजा भी बंद नहीं किया जाते हुए तो ओनली पर्सन यू विश टू मीट बिफोर लिविंग एक ही बंदा था जिसको उनको मिलना था वॉज यू ही And beauty wished him a better future in Milan. And Yuri ne bola, best of luck. Acha hai ab school se nikal gaye. Certificate piye, produce kiye bina. Ab Milan jao, mathematics karo aur badiya tarike se jo hai, aapki zindagi banao. Aur rest aapko sabko pata hai. Albert Einstein kahan hai? Unhone kya kya theories di? Atomic theory di? Bahut saari theories di hai. Jo unginat hai. To aap Einstein ke childhood ke baare mein padhe se aapko ye chiz sikhne mil sakti hai ki. आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो नथिंग इज इम्पॉसिबल उनको जो स्कूल में इस तरह का अनुभव हुआ था फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जीवन में ध्येय पकड़ के आगे बढ़े और मैथमेटिक्स में बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने अचीवमेंट्स किए ठीक है तो आप भी जीवन में दृढ़ निश्चय करो एक गोल बनाओ और उसमें बेस्ट होने की कोशिश करो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा इंटरेस्टिंग लगा होगा और बढ़िया तरीके से समझ भी आ गया होगा थैंक यू वेरी मच और इसको 
जो है पढ़ने की कोशिश करो और रिवाइज करो और आपके घर पे रहो सेफ रहो और हेल्दी रहो थैंक यू वेरी मच